ituro ko sa inyo yung ano yung usually na uh, kinocomplain sa akin dati sa ano sa service center na yung batteries ano mabiling mabilis malobat tapos meron namang iba mabilis siya madrain ah uh, yun, yun yung sinasabi nila mabilis madrain so sa service center uh, bali ang ginagawa ko ron is kinakalibrate ko yung ano yung battery so bali yun yung ituturo ko paano magkalibrate ng battery ano ba yung calibration uh, bali ganito yan uh, si battery tsaka yung nakikita nyo ano yung icon dito sa taas ng battery yung percentage nya minsan kasi ano yan hindi sila tugma kumbaga si battery sa actual hindi naman talaga total siya pabilis talaga na nalulobat pero syempre tayo ang, ang gusto natin nakikita natin na kung ano yung nakikita natin yun yung paniniwalaan natin dito pero sa totoo lang wala pa naman talaga tama yung battery So, ang ginagawa ko doon is calibration. Pero pag nakita ko talaga na may problema talaga yung yung battery. Nabilis talaga malobat. Sumabay naman siya sa pagkakalobat niya. Kasi bihin yun, yung battery is defective na talaga. Kumbaga parang mapahina na may leak. May mga ganun na yun. So, tuturo ko sa inyo kung paano. So, bali ngayon, uh, dalawang klase kasi ang cellphone. Uh, merong removable battery, tsaka merong ano, uh, built-in battery. Actually, hindi, hindi naman, kaya naman sinabing built-in kasi nasa loob. Hindi siya matanggal. Pero, uh, pares lang naman removable. Kaya lang, kailangan tanggalin mismo ng marunong or technician yung mga ano, yung mga uh, built-in battery. So, itong demo natin, yes, defective to. Bali, pakita ko lang sa inyo, yung mga, paano ba mag-calibrate ng battery. Una, uh, sa mga removable battery, pag magka-calibrate kayo ng battery, yung sa tingin nyo, yung ganun niya, ang bilis mag-drain ng battery, sa nakikita nyo, ha, sa actual dito. Uh, ang gagawin nyo, uh, i-drain nyo yung battery. Imitin nyo siya, i-drain nyo, hanggang sa mamatay. Uh, pag namatay na siya, ngayon, i-full charge, uh, i-charge mo naman siya. So, charge mo. So, ang tayin mong lumabas yung battery percentage. Pag hindi siya lumabas, kasi na-drain siya eh. Ang gagawin mo, yan ito. Parang, ano te, mamanawal na shock mo siya. So, tanggal si battery. Saksak si charger. Tapos, kabit mo si battery. Check, check mo. Minsan, hindi nakukuha sa isang beses. Minsan, tatlo hanggang limang beses. Hanggang sa lumabas yung logo kasi na-drain yung battery parang yun 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 nire-reshock mo siya so pag lumabas na yung logo ngayon ipo-pull charge mo ngayon siya pag nag-pull charge na siya wag mo muna siyang tatanggalin kasi uh, hanggat maaari nga dapat yan ano eh uh, times 2 ng regular charge mo halimbawa kung 5,000 ampere yung cellphone mo so usually inaabot yan ng mga 3 hours so i-charge mo siya ng 6 hours so depende naman yun sa ano sa charger mo rin kasi dapat ang standard charger mo lang is hindi ka lalagpas ng 2 amperes makikita mo yan sa ano sa charger mo mismo dun sa adapter 2 amperes lang So, yun yung maximum. Kasi pag lumagpas ka ng 2 amperes, na, wala rin like 3, 4, 5 amperes, ang binis nyo mag, 
ano, ang bilis niya nang mag-full charge. Ang problema, palulubuhin niya yung battery mo. Hindi yan kakayanin talaga ng battery mo. Or pwede rin na kayanin ng battery mo. Pero yung IC ng board mo, is dedicated lang yan talaga. Para sa mga 2 amperes na adapter. Kaya yung, may, yung mga uh, charger talaga na nakadesign lang talaga para doon. So, pag nagawa nyo na yun, oh, di full charge mo siya. Tapos, pag na-full charge mo siya, in 6 hours, kahit full charge siya sa 6 hours kailangan. Sa 5,000 amperes, kung 3,000, ah, 2,500 to 3,000 amperes, siguro mga ano lang yan. Mga 3 to 4 hours. Ganun lang siya, full charge mo lang siya. After ma-full charge mo siya, so, remove mo. Gamitin mo. Gamitin mo siya. Tapos, pagdating ng 80% battery, charge mo ulit. Full charge mo siya. So, pag nag-full charge na siya, 80%, off mo. Pagka-off mo, tingnan mo kung pag-on mo is 100% pa rin siya. Kung nagbabas, full charge mo ulit. Full charge mo lang siya ng i-full charge. Tapos, i-restart mo. Off mo, ganun. Pag nakikita mong nagbabawas. Ah, uh, kunwari. Pag off mo, nag-on ulit. Ah, pag, pag on mo, nag-100% ulit. Nag-100% na siya ulit. Ibig sabihin, naging accurate na yung, yung battery mo. Na-calibrate na. Nang maayos. Sumabay na siya dun sa ano sa program ng 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 battery tsaka nung ano ng software so usually uh, hindi lang naman talaga yung nagtutugma kaya mas parang mas pinaniniwalaan mo kasi yung, yung nakikita mo dito so pag built in battery naman uh, hindi naman yan basta basta nag ano uh, na didrain usually yan 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 nagtitira pa yan ng ano ng ball tayo pero nalang kung ilang, hindi mo ginamit ng ilang buwan talaga magdidrain talaga yan mahirapang aron kailangan yan manual manual charge o kaya sa padala mo sa technician para makaraga ng maayos kasi tatanggalin na yung battery nyo na pero pag uh, na drain yan usually yan 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 charge mo lang kung wala namang problema yun po charge mo lang na matagal so, bubukas din yan yung sa mga built-in battery kagaya na itong iPhone ito or yung mga ano, Android phones or Apple ang gagawin nyo lang pag calibration uh, <coughs> ganun din same din nung same din nung isa <coughs> full charge nyo ng matagal ng mga 6 hours huwag nang tatanggalin tapos naka-off lang siya. Kung yung gagamitin, naka-off lang siya. Pag nakita nyo 100% na sa 6 hours, so, on nyo. Pagka-on nyo, gamitin nyo hanggang 80%. Same din. Hanggang 80% na siya, uh, charge mo ulit until full charge. Pag nag-full charge na siya, ang gagawin nyo, i-restart -re nyo or i-off nyo pag on nyo pag nakita nyo 100% na siya ibig sabihin nyo accurate na siya pero pag on nyo hindi siya nag 100% kung nagbawas siya ibig sabihin calibrate nyo ulit hanggang sa maging ma-perfect nyo hanggang sa maging 100% pero pag nakita nyo nakailang beses na kayo hindi talaga siya nagdadrain talaga siya ibig sabihin nyo posibleng may, may tama na talaga yung ano yung battery paano mo malalaman kung may tama na yung battery ah uh, mo games ano uh, mag ano ka ma manood ka ng movie yung HD movie panoorin mo pag napansin mo nagka countdown yung ano yung battery big sabihin nun sablay na talaga siya sumasablay na siya ng mas mabilis pero kung mabagal naman accurate niya 
walang kaso yun. So, ganun lang guys. Uh, bali, tinuro ko lang yung paano yung standard calibration ng, ng battery. Kasi, is pala hindi naman yung tinuturo dun eh. Kasi, inaano lang to sa mga service center. Ayun lang. Salamat guys. Get it on death, where you wanna hit the floor Throw your luck, go to the bottom, I'm down, never stop Run up in the city, I'll